kamēr valsts domā, kur dabūt naudu, cilvēki dar kā nu prot. Policists aizturējuši divus vīriešus, kuri likuši lietā kopētāju, parasti biroju papīru un šķēris, lai tiktu pie 20 tūkstošiem eiro. Vairāk stāsta Laura Vonda. Septembra vidū policijas rīcībā nonāca informācija, ka kādas personas savā paziņu lokā meklēja iespējas pārdot viltotus eiro – kopā 20 tūkstošus. Likumsargu par šo darījumu izrādīja interesi un viltotās naudas izplatītāji uzķērās. 4500 eiro banknotes pārdeva par 50 latiem katru. Policijā skaidro, viltojot valūtu, populārs ir tieši liela nomināla naudas zīmes. Eiro banknotes nekatras Latvijā – Īsti viņi turējas rokās un zina, kādas tās aizsardzības pazīmes tur ir un kā vispār eiro izskatās. Savādāki pa latiem. Tur, protams, kad ļoti lielu naudas zīme ir daudz grūtāk realizēt pat, cik cilvēki zina, kā viņi izskatās un kādas ir tās aizsardzības pazīmes. Bet uz tādām mazākām naudas zīmēm gadās, ka nepievērš vienkārši uzmanību. Pirmā pazīme, ka šo 500 eiro vērtība nepārsniedz parastas papīra lapas cenu, ir hologrammas trūkums. Nekvalitatīvo viltojumu nodeva arī parastais papīrs. Banknotes visticamāk ir kopētas un grieztas ar šķērēm, jo to malas ir šķības. Tas liek šaubīties, vai kāds vispār šo naudu varētu noturēt par īstu, taču policijā norāda, ne tādas vien blēžiem ir izdevies iemānīt cilvēkiem. Viltojumu līmenis nebija ļoti augsts. Bet šāda tipa viltojuma mēs esam ieguvuši, ka viņi jau ir bijuši kaut kur no apgrozībā bijusi tāda nauda. Ne tieši šī nauda, bet šāda veida viltojuma. Tā kā tas nav neiespējami šādu naudu izplatītu. Visbiežāk viltota nauda tiek iemānīta diennakts veikalos, dažādos privātos darījumos, maksājot par lieliem pirkumiem saimniekiem skaidru naudu un arī valūtas maiņas punktos.